oil and fat food then you can drink coffee i think it might be helping a little und ich äh, wie gesagt also wie eben mit den problemen mit dem windelement ist bitteres nicht gut aber hier ist es gut und ich denke vielleicht äh, ist auch kaffee gut wenn man kaffee gut wenn man äh, wenn man sehr fettiges gegessen hat und da äh, kaffee trinkt das kann vielleicht helfen and just generally to drink boil water and tea and all the green vegetables and these things are all good und auch gut sind abgekochtes wasser tee zu trinken und alle grünen gemüse zu essen and also if you eat raw salad or things are these are also might be good for this time und rohe, rohes gemüse zu essen oder salat zu essen kann auch gut sein hier and here you have to avoid hot and salty sour foods are not so good that much und äh, man sollte heißes oder salziges oder saures essen vermeiden this is just that if you eat in something too much uh, oily food no fat alcohol when your body become uh, imbalanced from them then this is more connection with that also wenn man das äh, wenn man zu äh, zu viel fettiges oder alkohol gegessen hat oder alkohol getrunken hat da, dann kommt diese imbalance und dann kann man das so behandeln and third one is the phlegm or earth water element no? Uh, und das dritte ist Schleim oder Erdwasser Element. And uh, this both element, earth and water, the element both are cold and heavy. They are both water and earth is cold and heavy, no? Und die sind beide, also sowohl Erde als auch Wasser sind kalt und schwer. And this is more connection with the, our yesterday we talked <coughs> directly connection with our stomach, kidney and bladder. Spleen, you know, these things. Und das ist, äh, haben wir gestern auch schon gesagt, das ist mehr verbunden mit dem äh, Magen, äh, Niere, Milz äh, und Blase. And for this becomes unbalanced uh, if you eat food that is not uh, well cooked or well ripened that kind of raw things if you eat it and it is too cold that if you eat in too much that will make effect that und äh, die ursachen die liegen da drin weil man etwas gegessen hat was nicht gut gekocht ist oder roh ist oder äh, äh, unreif ist das wird dazu führen also normally they say heavy food it means heavy means steam and which is not easy to digest maybe in also in, in germany sometimes have a very heavy dark breads no that's uh, not easy to dry, uh, digest that kind of thing are all heavy food und äh, auch äh, was dazu führt ist äh, schweres essen also wenn was traditionell erwähnt wird ist gedämpftes essen also dinge die nicht äh, leicht sind zu verdauen und äh, vielleicht auch hier in deutschland gerade haben wir schweres äh, dunkles brot was vielleicht schwer ist zu verdauen auch das kann äh, kann da problematisch sein and also you are not done enough exercise body you don't do enough exercise that makes our body this is more related to also obesity what we are obese no that is also connection with it if you have not enough exercise that also can cause this problem und wenn man körperlich nicht genug äh, sich bewegt oder körperübungen macht und äh, zu viel sitzt wie wir alle häufig machen äh, das kann auch äh, eine grundlage eine ursache sein für and dieses problem also if you eat too much and uh, all sweet are not so good normally sweets all has these two element earth and water element sweet all the sweet this in text it say only except the good honey except all sweet has a water and earth element und äh, süßigkeiten werden sind auch die sind das erd und das wasser element alles was süß ist das einzige was dann nicht runterfällt ist guter honig aber alle andere süße hat äh, erde und wasser and when if you do this no just generally that you have not enough exercise and you are eating too much that is also heavy and cold for a long time then generally that increase our body weight and things like that is problem of this element 
Und äh, auch Übergewicht ist Teil, äh, ein Problem dieses Elements, also häufig, wenn wir uns nicht genug bewegen oder zu viel essen, das führt zu Problemen hier. Ein Symptom in der Plan ist, dass unser Body und Mind both becomes more heavier, no? heavier, not so clear, and laziness, things are. Und ein Symptom, was, äh, was mit Schleim zu tun hat, ist, ist dass unser, sowohl unser Körper als auch unser Geist schwerer werden, gewichtiger werden. Ähm, ja. And uh, also body becomes more cold and increase the weight and more phlegm in the mouth and things like a, more also feels like a, like a little bit sweet like uh, things no, in the mouth. Und äh, also, dass der Körper kalt ist und äh, übergewichtig wird und dass man mehr Schleim sich sammelt im, im Mund, dass es, man auch manchmal einen, einen süßen Geschmack im Mund hat. And also, our tongue, no? tongue, tongue, there is something, no? what is called, I don't know, in English also, uh, that also becomes more white and more und äh, auch äh, die Zunge kann einen Belag haben, einen weißen Belag. And also I and our urine, they are become no yellow, more like white color. Und äh, Augen und Urin können äh, weißer werden. And this also if it is too much, then it's also in, uh, swelling your, below your eye and like that, no? Und auch äh, unter den Augen kann Schwellung auftreten. And here, this is more related to also, especially many, I think more men than more, I, for my experience it has seen more for the women, no? They have this cold uh, anemia problem, no? And anemia? Anemia, yeah, That yeah. is also related to this problem. Und äh, generell denke ich, also in meiner Erfahrung äh, trifft das mehr für äh, Frauen zu, dass da ähm, Anämie auftritt. And one other thing is also per culturally a little bit different is in the East people have traditionally more eat warm or hot food, no? that also can sometimes say make sicknesses. Äh, und traditionell äh, oder kulturell ist es so, dass im Osten äh, Leute mehr äh, warmes Essen essen. So in the East it's more problematic with warm food and here more. There, there. In the yeah. East, you know, they say some cancer also, they made the uh, Asian cancer because they, if you too, eat too hot food, you know, ah, okay. not good, no? Also too, wenn das too, Leute too hot. Okay. Es gibt also etwas, das wird ein asiatischer Krebs genannt. Das kommt dadurch, dass Leute zu heiß essen. And uh, from Europe, I think in my opinion is also there, but not all, but many people they only eating raw and cold food. No, they think is healthy. Uh, uh, that is also not good. That makes this problem. Mm. Und hier in Europa ist also in meiner Erfahrung äh, essen manche Leute nur roh oder nur essen nur kaltes Essen. Und das ist auch nicht gut, das kann hier auch zu Problemen führen. And, uh, okay. And, uh, that, uh, what was wondering is that I met some people that they, they have an enemy a problem, no? they have swelling in the leg and all this cold problem, but they still there, they think uh, uh, cold and raw food is good, they continue, you know, that mm. is I think quite a big mistake also. I think. Mm. Also ich, ich, mir sind Leute begegnet, die haben äh, Probleme mit äh, Anämie und die haben auch sogar äh, geschwollene Beine, aber sie essen weiterhin kalt und äh, rohes und denken, das würde ihnen gut tun, aber ich glaube, das ist sehr problematisch. Uh, in Tibetan medicine, that uh, all this anemia, you know, so an English word, I am not good in English also, what this soiling in the leg and water in the body, you know, that kind of problem, it is all mostly comes from the cold, uh, not to eat. Then if you have this kind of problem, must avoid the cold food and cold raw food and things like that. Und äh, ich, ich weiß jetzt nicht so genau die Ausdrücke dafür, aber in, äh, es gibt äh, Probleme mit 
äh, Wasseransammlungen im Körper oder geschwollene Beine oder sowas. Und äh, ich denke, da, äh, dass die Ose eine Hauptursache ist kaltes Essen und das sollte man dann vermeiden. And Tibetan medical text. Also, I heard in Ayurveda also they talks, but I saw on the but not the Tibetan medicine. They really say our body's main. Also, same like there's a five wind element. Also, there is a fire, five fire element, no bile element in the body, and fire, five flame element. And there is a one we say in the one of the most important fire is in the stomach, which makes our digestion power. We say. Metu in Tibetan and Sanskrit they say Agni or something that is one fire that is very important if you continue to eat always cold and cold drink and cold too much continually then it will kill that fire then you can't digest very well with your food no that cause then all sicknesses also comes from there und äh, genau wie es die fünf Windelemente gibt gibt es auch die fünf äh Schleimelemente und Galle, fünf Gallenelemente und äh, da äh, ist eben ein besonderes, was, äh, was erwähnt wird, ist das, was im, im, Bau, im, im Magen ist, es ist das auf Sanskrit Agni, Feuer äh, und wenn man zu viel kalt ist und äh, das, das nicht beachtet, dann kann man das sogar töten, dann kann man nicht mehr verdauen oder es ist nur ganz schwer zu verdauen. Yeah, in Tibetan uh, culture or Tibetan medicine, we always uh, think that oh, how your stomach power, fire is always take care about that. And if you have this problem, you should not eat cold thing. Then especially in here, sometimes we uh, take directly from fridge. No, that is too cold. Take or directly eating for uh, continue or often too much. No. That ah. also not good. I ah. think that costs money. Und äh, insbesondere in, in, in Tibet sind wir sehr darum besorgt, dass dieses Feuer gut behütet wird. Und für uns hier im Westen ist es häufig so, dass wir zu kaltes Essen, also dass wir Dinge essen, die direkt aus dem Kühlschrank kommen. Und das ist nicht gut. And that is also related to all this problem here, that cold thing, no cold, sweet, especially sweet and cold or cold and raw. If you eat that, is more strong for body. Also, und da, das hat eben auch sind die Probleme, die hier, um, was hier problematisch ist, insbesondere die Ver Verbindung zwischen kalt und süß. Also uh, sollte man vermeiden. And also the our this days a lot of people have this um, diabetic problem and are also related to this diabetic cold problem. Und äh, Diabetik ist auch äh, damit verbunden. And uh, for this that you should avoid all the cold food and try to take warmer food, no warm. Also mit um das äh, um das zu behandeln ist es wichtig äh, nicht kalt zu essen, sondern warm. And hot water, ginger tea, ginger is very good for this. And also if you find they say sweet is not good, but Especially if you find the raw good you know, honey, it it helps in the body. Und Ingwer ist sehr gut hier für heißes Wasser ist sehr gut und äh, Süßigkeiten an sich nicht, aber guter Honig schon. And sour food is good. And here also some people, if they can use the black pepper, is good for stomach and then for heat in the body. Äh, saures Essen ist auch gut. Und äh, wenn Leute schwarzen Pfeffer essen können, das ist auch gut für die äh, Hitze im, im Magen. And here if you have like a gain weight and this problem, then uh, you can have very light food, no? not to eat too much and do more exercise, things are very important. Und äh, wenn man äh, Gewichtsprobleme hat, dann kann man hier auch äh, darauf achten, dass, man, äh, dass das Essen leicht ist, nicht zu schwer und dass man äh, körperlich sich betätigt und Übungen macht. And generally in Western medicine they say this uh, anemia, no, what we have this problem in the body, that uh, need iron, no, iron. In Tibetan medicine we make one medicine mostly with the Granat Apal, no? What mm. is that? Mm. That juice is uh, really good. That is pomegranate. a lot of iron. Yeah, that pomegranate. Especially yeah. pomegranate. There is one pomegranate what is more sour. We use a lot for, right. to make this stomach heat power. Ah, you know, okay. that, that is good, I think. Mm. 
Also hier im Westen wird ja Anämie mit Eisen verbunden, Eisenmangel verbunden. In, bei uns ist es so, dass, dass wir das mit Granatapfel und insbesondere gibt es einen sauren Granatapfel, der sehr dazu führt, dass Hitze im Magen aufgebaut wird. Das ist sehr gut. And uh, especially in, they say, if you wake up in the morning, early morning, early morning, if you do, should not drink too cold directly, then it directly goes to the, your stomach heat. And normally you drink warm and sometimes, for my personally, myself also try to drink with the honey, with the paper or something, no? Hot thing, try to drink. If you take that cold, directly goes to stomach like und äh, man kann morgens zum Beispiel äh, darauf achten, dass man nicht Kaltes trinkt, sondern ein bisschen warm trinkt, oder, oder weil das die Kälte sonst direkt im Bauch ankommt. Und warm ist gut oder vielleicht auch etwas mit ein bisschen Honig reingemischt. Okay, that is the just general. This now, if you know all these uh, three elements to care in your life, no? what do you make mistake, you have to avoid and balance. All these three elements, generally, I thinking it uh, will be great help for your health and life. Also, das ist jetzt erstmal generell über diese drei Elemente, und ich glaube, wenn man äh, das ein bisschen versteht, dann kann man einordnen, was man im eigenen Leben vermeiden kann oder wie man die in Balance halten kann. And uh, both all three element has to be balanced. You can't. Mm, avoid one of them no that means in your life you should not do one thing extremely mm. you try to do always balance no und all diese drei elemente sollen uh, sich in balance halten also das ist ganz wichtig dass man in seinem leben nicht eine sache macht extrem und die anderen vergisst sondern dass man die alle beachtet also if you eat or drink you should not be doing one thing extremely i think you know that is not good for a body und genauso ist, wenn man was äh, mit unserem Essen oder Trinken, man sollte nicht eine Sache äh, ausschließlich essen oder trinken, sondern äh, das Ganze auch balance, ausbalancieren. Also, my thinking that if uh, sometimes Tibetan doctor they emphasize that you should not eat raw and coffee and all the time, no? That also doesn't mean you eat warm food, you eat raw, cold food, all balanced, no? All together, you should not eat hot or warm all the time. Not all the time cold, no? All these things. Manchmal wird einem von einem tibetischen Arzt auch gesagt, du sollst kein kaltes Essen essen, kein rohes Essen. Aber das heißt nicht, dass man das gar nicht machen soll. Also man muss äh, und nicht immer nur gekochtes Essen. Man kann schon beides machen. Man soll halt nicht nur eins machen und das andere nicht mehr. But one thing I want to say in Europe, there is many people have this cold feet, lower back pain, no bladder problem, cold things. That cold in Tibetan, some people, they don't know what is the cold, no? That they think only water cold, but that doesn't mean. Also food has a cold. If you take sweets are mostly cold, and also this paprika are, if you eat raw paprika, and that things are more cold, tomato and potato, and these things are more cold naturally. Und äh, manchmal äh, bei uns im Westen haben viele po Leute halt Probleme mit dem unteren Rücken und Blasenprobleme und sowas. Und das sind alles Kälte, äh, das sind alles Probleme, die mit Kälte zu tun haben. Und in Tibet jetzt zum Beispiel, da denkt man ja Kälte, man, das einzig Kalte, was gibt, ist kaltes Wasser. Aber hier sind äh, auch Paprika, Tomaten, äh, Kartoffeln, äh, die haben alle, die sind von der Energie eher kalt. And sweet also is too Und cold. Normally, is, is sweet. Auch, is auch cold. And if you have this problem, try to avoid cold, and especially these foods are try to avoid. No. Und and an example like a potato is not bad, but if you cook, cook is better. But if you take salad, potato salad or something very directly from fridge or cold, it means extreme cold. No, itself is cold, then it cold, extra cold. No, like maybe extra double X or something. <lacht> äh, und äh, also wenn man dieses Problem hat, dann sollte man dieses, dieses äh, Essen vermeiden, 
Also zum Beispiel, also man kann schon Kartoffeln essen, aber die sollte man dann gekocht und heiß essen. Wenn man jetzt Kartoffelsalat hat aus dem Kühlschrank, dann hat man eine kalte Energie essen, auch noch mit der Kälte des Kühlschranks. Das wäre dann doppelt, also das ist nicht zu empfehlen. Ja, yeah, uh, if you have this kind of cold problem, then you should avoid the cold thing. No? Also wenn ihr dieses kalt, dieses Problem hat mit Kälte, dann solltet ihr diese Sachen vermeiden. And if you have a stress and wind, sleeping difficulty things, then try to avoid bitter coffee and things. Try to eat uh, warm soup or whatever. Try to do that. Und wenn ihr Probleme habt mit Stress und mit Schlaflosigkeit und sowas, äh, dann versucht bitteres wie zum Beispiel Kaffee zu vermeiden und ähm, und und warmes zu essen. And also I found out that uh, many people have this migraine problem. No, migraine is quite common also. Migraine is also one way it related to the bile problem if you have migraine you also it has uh, some problem with the um, how to say in tibetan we call yama it is uh, migraine then also you should avoid oil, too much oily food and things like that und wenn man probleme hat mit migräne äh, das ist mit galle verbunden äh, denke ich und und da sollte man ähm, Avoid oily. oily food. Und dann sollte man fettiges, uh, ölhaltiges vermeiden. And top of that, in migraine is also related to one we call it similar like sinusitis, but not exactly. It also avoid uh, milk and garlic and sweet also. This milk, sweet, garlic and oily food. If you avoid, then migraine will. I saw it. Many people becomes better. Also mit Migräne oder auch mit Nebenhöhlenentzündung sollte man Milch, äh, Süßes, Knoblauch und äh, Fettiges vermeiden, dann kann das besser werden. Ja, yeah. that uh, now you have to know what problem you have, what which one is your in body, you try to aware and try to avoid and try to balance it with whatever, no? That is the good. Also dann, wenn ihr jetzt einordnen könnt, welches Problem ihr habt, äh, dann könnt ihr auch sehen, wie ihr das ausbalancieren könnt für euch selbst. Okay, few questions. Any, gibt's Fragen? Yes. Um, when you say hot foods for the last category, mm -hmm. is it hot as in warm or hot as in spicy? Mm. It is warm, warm, warm. Uh, cook, well cook. Well cook is warm. Also weil die Frage war danach, als er über heißes Essen äh, gesprochen hat, ob das heiß, also hot im Englischen kann sowohl warm wie auch äh, wie auch scharf bedeuten und es geht hier um warmes also gekochtes essen heißes essen and one thing is there interesting maybe a discussion when in tibetan medicine they talk when you have a extremely wind problem then even they say you, wind medicine you can drink with the warm wine or something no can take it und eine Sache ist, wenn man mit, ähm, mit ähm, große Probleme hat mit dem Windelement, dann kann man, da gibt es bestimmte Medizin, die man nehmen kann und die kann man zum Beispiel auch mit warmem Wein nehmen. Or Chang or whatever. Then if you are, if you have a bile problem, bile medicine, you can take it with not so hot water, no? normal water like that. Oder, oder also beim Windelement oder auch mit Chang, das ist warm. Um, und wenn man ein Gallenproblem hat, dann kann man das mit uh, nicht so warmem Wasser nehmen. And if you have this cold problem, then you should take that cold medicine. It is need to make heat in the body, no? And water must be hot as possible to take. It, then it make more warm in the body. Und wenn man die Medizin für die uh, für das Kälteproblem nimmt, also das soll ja Hitze im Körper hervorrufen. Dann sollte man das Wasser, das man nimmt zu der Medizin, das sollte so heiß wie möglich sein. Okay. Any questions? Gibt es sonst noch Fragen? Yes. Äh, was macht man, wenn man äh, gleichzeitig ein Wind- und ein Feuerproblem hat? Uh, if you have both a problem with wind as well as fire, what do you do then? Because uh, some of the advice you gave is uh, is opposite. So what can you eat or drink then? <laughs> No, 
Normally you try to avoid both, no? Both. Normalerweise versucht man beides zu vermeiden. Which makes too hot or too wind, no? Also äh, etwas, was zu sehr zu viel Hitze oder zu viel Wind hervorruft. Example that for you have a heat and the wind problem, like a salt and the red meat, you know, that kind of thing has a lot of heat, no? You should avoid. And same time you should avoid tea, strong tea and coffee like that. Also äh, zum Beispiel hat äh, so, ähm, Salz und auch rotes Fleisch hat äh, sehr viel Hitze und äh, das sollte man vermeiden und Tee und Kaffee äh, führt zu Problemen mit Wind, das sollte man auch vermeiden. We make short break or Wollen wir eine kurze Pause machen? And then we have again in evening dann treffen wir uns um 6 Uhr wieder heute Abend and uh, uh, evening time I try to explain more this three element how generally in the our body it works and uh, also maybe short about the Moksa, no? Moksa mm -hmm. paper is everybody got? Mm -hmm. Yeah, yeah, there. Uh, yeah. Oh, you divided, yeah. yeah. But, uh, maybe show a little bit about this compression. Com com what compression. Compression. Compress. <laughs> yeah, compress. Also How heute, do that? heute Abend werden wir ähm, ein bisschen mehr, wie die drei Elemente in unserem Körper funktionieren, was sagen und auch was über die heißen Kompressen, die Moksa Sachen heute Abend. Okay. Okay. Thank you.